കരിഞ്ചന്ത പൂഴ്ത്തിവെപ്പ് അമിതവില എന്നിവ കണ്ടെത്തി നടപടിയെടുക്കുന്നതിനുള്ള സ്പെഷ്യൽ സ്ക്വാഡ് വടകര കോട്ടപ്പറമ്പിൽ റെയ്ഡ് നടത്തി നേന്ത്രപ്പഴത്തിന്റെ വില വർദ്ധിപ്പിച്ചത് സംബന്ധിച്ച് നിരവധി പരാതികൾ ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് റെയ്ഡ് നടത്തിയത് മൊത്ത വിൽപ്പനക്കാർ കൊടുന്നതിന് ഇരുപത്തിരണ്ട് രൂപയിൽ നിന്നും മുപ്പത്തിയേഴ് രൂപ വരെ വർദ്ധിപ്പിച്ചതായി പറയുന്നു ഇക്കാരണത്താൽ കോട്ടപ്പറമ്പിലെ പഴക്കുല മൊത്ത കച്ചവട കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പരിശോധന നടത്തി പരിശോധനയിൽ മൊത്ത വ്യാപാരികൾ വാങ്ങിയ ബില്ല് സൂക്ഷിക്കുന്നില്ലെന്ന് മനസ്സിലായി വില അതാത് ദിവസത്തെ ഡിമാൻഡ് അനുസരിച്ച് തന്നെ നിശ്ചയിക്കപ്പെടുകയാണെന്നും മനസ്സിലായി ഇതിൽ അപാകതയുണ്ട് യുക്തമായ വിലയ്ക്ക് മാത്രമേ പഴക്കുലകൾ വാങ്ങാവൂ എന്നും ന്യായമായ ലാഭം എടുത്തു മാത്രമേ വിൽപ്പന നടത്താവൂ എന്നും ഇവർ വ്യാപാരികളോട് നിർദ്ദേശിച്ചു താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസർക്ക് പുറമെ റേഷനിംഗ് ഇൻസ്പെക്ടർ കെ ടി സജീഷ് ക്ലർക്കുമാരായ സുനിൽകുമാർ എസ് ബി പി പ്രകാശ് ജീവനക്കാരായ ശ്രീജിത് കെ പി എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു ഈ വടക താലൂക്ക് മൊത്തം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വരെ നാലഞ്ച് ദിവസം മുന്നേ വരെ മുപ്പത് രൂപ വില റീറ്റെയിൽ വില ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഒരു നാലഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് വില അത് നാൽപ്പതായി നാൽപ്പത്തഞ്ചായി അയമ്പത് വരെ എത്തി ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ റീറ്റെയിൽ കച്ചവടക്കാർ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ മൊത്ത കച്ചവടക്കാരെ പെട്ടെന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് രൂപ വരെ ഉണ്ടായിരുന്ന വില അത് മുപ്പത്തെട്ടാക്കി എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കലക്ട്രേറ്റിലൊക്കെ പരാതി പോയിട്ടുണ്ട് ആ പരാതി ഇങ്ങോട്ട് അന്വേഷിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്നാല് ദിവസം മുന്നേ റംസാൻ്റെ മുന്നേയൊക്കെ ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ കൊടുത്ത നേന്ത്രപ്പഴം ഇപ്പോൾ മുപ്പത്തെട്ടാന്ന് അവർ പറയുന്നത് അവർ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഇപ്പോൾ സ്ഥലത്ത് വില കൂടിയുണ്ട് ആടെ എന്തോ കാറ്റ് കൊണ്ട് എന്തോ നഷ്ടത്തോ പഴത്തിൻ്റെ ലഭ്യത കുറഞ്ഞുപോയി അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് കുറഞ്ഞു പിന്നെ വില കൂടി എന്നാണ് ഈ കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന അവർ വിനോദ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ബോധ്യമായിട്ടില്ല അപ്പോൾ അദ്ദേഹം തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് വില നിശ്ചയിക്കുന്ന അവരാണെന്ന് അപ്പോൾ ഇരുപത്തിരണ്ടുള്ള സാധനം മുപ്പത്തെട്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മുപ്പത്തെട്ടിനെ വാങ്ങാതിരിക്കാൻ അവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് ഇക്കാര്യത്തിൽ കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന ആൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി പരിശോധിക്കുകയാണ് അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്ന കാര്യം നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്നില്ല എന്തായാലും ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാലോ നേന്ത്രപ്പഴത്തിൻ്റെ കൊലക്കച്ചവടക്കാർ ഈ താലൂക്കിലെ മൊത്തം കച്ചവടം നിയന്ത്രിക്കുന്ന പോലെ മനസ്സിലാണ് അതൊരു കാരണവശാൽ നമ്മൾ അനുവദിക്കാൻ പറ്റില്ല വില കൂടെ നമ്മൾ സമ്മതിക്കുകയില്ല അക്കാര്യത്തിൽ ആവശ്യമായ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് മേലോട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് കലക്ടർ ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്ത് നേന്ത്രപ്പഴത്തിന് വില പറഞ്ഞിട്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ താലൂക്കിൽ മുപ്പത് രൂപയൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ആഴ്ചയോളം നമ്മൾ ഈ താലൂക്ക് എല്ലായിടത്തും മുപ്പത് രൂപയൊക്കെ പഴം കൊടുത്ത ചില്ലറ കച്ചവടക്കാർ ഇപ്പോഴാണ് അതെന്ത് ചെയ്ത് നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് എല്ലാം ആയി എത്തിയത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാരണം അന്വേഷിച്ചപ്പോഴാണ് കുറേ പരാതി വന്ന് മൊത്ത കച്ചവടക്കാരെ കൂട്ടിയെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവർ പറയുന്ന അവർക്ക് കിട്ടുന്നിടത്തുനിന്ന് വില കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് കൂട്ടിയെന്ന് അവർ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ കൂട്ടിയെന്നുള്ളപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ബില്ല് അവർ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ബില്ല് വേണ്ടെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് അവ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുകയാണ് ഇനി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കൂട്ടി വാങ്ങേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇവർ അങ്ങനെ വിൽക്കാൻ പറ്റുമെന്നുണ്ടോ ഇവർ കൂട്ടി വാങ്ങുന്നത് ഈ വിലക്ക് നമുക്ക് വിൽക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റാത്ത രീതിയി